প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবারে আমরা অনুশীলন নির্দেশিকা একের সমস্যাগুলো সমাধান করব এখানে এক নাম্বার সমস্যা নিচে সেটগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হচ্ছে ক নাম্বার দেওয়া আছে যে x belongs to n such that x square greater than 9 এবং x cube less than 130 অর্থাৎ সিটের উপাদানগুলো এমন হবে যেটা স্কয়ার করলে 9 এর থেকে বড় হবে এবং ঘন করলে 130 এর থেকে ছোট হবে কিন্তু সেটের উপাদানগুলো হবে স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে সমাধান তাহলে প্রদত্ত প্রশ্ন তাহলে এখানে সেটের উপাদানগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ x belongs to n x হচ্ছে এখানে চলক এই চলক কি নির্দেশ করে যে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট সেই স্বাভাবিক সংখ্যার সেট কেমন হবে যে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট হচ্ছে 1 থেকে শুরু হয় 1 2 3 এটা হচ্ছে কাউন্টিং নাম্বার বলা হয় গণনাকারী সংখ্যা আমরা যখন কোনো কিছু গণনা করি তখন কিন্তু আমরা 1 থেকে শুরু করি ওই স্বাভাবিক নাম্বার সংখ্যা কিন্তু সেটাই মানে 1 থেকে শুরু হয় এইভাবে তাহলে এখানে তো স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার তো অসংখ্য ন্যাচারাল নাম্বার আছে এখন কোন মানগুলো এই যে x এর পরিবর্তে বসালে সেটা 9 থেকে বড় হবে এবং 130 এর থেকে ছোট হবে স্কয়ার করলে বর্গ করলে 9 এর থেকে বড় হবে এবং ঘন করলে 130 এর থেকে ছোট হবে তাহলে আমরা দেখি তাহলে এখানে পর্যায়ক্রমে আমরা x এর মান স্বাভাবিক সংখ্যার যে মান সংখ্যাগুলো এটা আমরা বসাবো x 1 হলে x স্কয়ার 1 স্কয়ার 1 যেটা 9 এর থেকে ছোট কিন্তু এখানে দরকার হচ্ছে 9 এর থেকে বড় হওয়া লাগবে এবং x কিউব সমান 1 কিউব 1 যেটা 130 এর থেকে ছোট ঠিক আছে তো এটা 130 এর থেকে ছোট যেহেতু তো এটা তো নেওয়া যায় কিন্তু 1 কিন্তু 9 এর থেকে বড় নয় আমাদের দরকার হচ্ছে 9 এর থেকে বড় হতে হবে তাহলে এই দুটো মান গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে 1 আমরা নিতে পারবো না তাহলে x 2 যদি হয় তাহলে x স্কয়ার বা 2 স্কয়ার 4 যেটা যেটাও 9 এর থেকে এখানে ছোট কিন্তু x কিউব 2 কিউব 8 এটা আবার 130 এর থেকে ছোট তার মানে একটা শর্ত মানে আর একটা শর্ত মানে না তাহলে আমাদের এমন সংখ্যা নিতে হবে যে দুটো শর্তই মানে এভাবে আমরা x এর মান 1 2 3 তে বসাই তাহলে x স্কয়ার 9 যেটা 9 এর আবার সমান হয়ে যায় আমাদের দরকার হচ্ছে 9 এর থেকে বড় এই যে এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান চিহ্ন মানে বড় আমাদের 9 থেকে বড় দরকার এবং x কিউব 3 কিউব 27 যেটা 130 এর থেকে ছোট তাহলে x 4 হলে x স্কয়ার 4 স্কয়ার 16 এটা আবার 9 এর থেকে বড় তাহলে এটা অ্যাকসেপ্টেবল মান এবং x কিউব 4 কিউব 64 এটা গ্রহণযোগ্য মান তাহলে আমরা এই চার নিতে পারি কারণ চার দুইটা শর্ত মানতেছে অর্থাৎ চার এর স্কয়ার মানে 16 9 এর থেকে বড় এবং চার কিউব মানে 64 যেটা 130 এর থেকে ছোট তাহলে আমাদের এই মানটা গ্রহণযোগ্য মান তাহলে আমরা এই একটা সেটের সদস্য পেয়ে গেলাম এবং x 5 হলে x স্কয়ার 5 স্কয়ার 25 যেটা হচ্ছে 9 এর থেকে বড় তাহলে এটাও গ্রহণযোগ্য মান তাহলে এরপরে x equal to আমরা 6 বসাই x equal to যদি 6 হয় তাহলে x square is equal to 6 square equal to 36 মানে এটাও গ্রহণযোগ্য মান এবং x cube equal to 6 cube equal to 201 216 কিন্তু এটা আবার 130 এর থেকে বড় হয়ে যায় আমাদের দরকার হচ্ছে 130 এর থেকে ছোট তাহলে এই দুটো মান শুধু গ্রহণযোগ্য তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে প্রথমটাও গ্রহণযোগ্য নয় পরেরটাও নয় তারপরেরটাও নয় এই দুটো গ্রহণযোগ্য এবং এটাও গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে আমরা লিখতে পারি নির্ণয় সেট 3 আর 4 নির্ণয় সেট মানে সেটের উপাদান হবে 3 4 এবং 5 তো এটাই হচ্ছে অ্যানসার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপর আমরা খ নম্বর সমস্যাটা সমাধান করব খ নম্বর বলছে যে x belongs to z অর্থাৎ z হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার সেট সেটের উপাদানগুলো পূর্ণ সংখ্যা হবে এবং যেটা স্কয়ার করলে 5 এর থেকে বড় এবং ঘন করলে 36 এর সত্রিশের সমান হলেও সমস্যা নাই অথবা ছোট হলেও সমস্যা নাই এটার দ্বারা এটা বুঝাই এখানে যদি x কিউব লেস দ্যান 36 থাকতো তাহলে অবশ্যই ছত্রিশের থেকে ছোট হতো কিন্তু এই যে নিচে দাগ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এটার সমান ছত্রিশের সমান হতে পারবে এবং অথবা ছত্রিশের বড় হতে পারবে না কিন্তু ছত্রিশের সমান অথবা ছোট হতে পারবে তাহলে সমাধান তাহলে আমরা জানি পূর্ণ সংখ্যার সেট পূর্ণ সংখ্যার সেট প্লাস মাইনাস দুটাই হয় 
আচ্ছা মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম যে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি এইভাবে লেখা যেত একই কথা তাহলে এখন সেটির উপাদানগুলো এমন হবে যেটা স্কোয়ার করলে পাশে সে বড় এবং ঘন করলে ছত্রিশ অথবা ছত্রিশের থেকে ছোট হবে তাহলে আমরা পর্যায়ক্রমে এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি বসাই তাহলে এক্স স্কোয়ার ইজগুলো জিরো স্কোয়ার যেটা জিরো জিরো হচ্ছে পাঁচের থেকে ছোট তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য নয় জিরোর কিউও ছত্রিশের থেকে ছোট এটা গ্রহণযোগ্য কিন্তু দুটো একই সাথে গ্রহণযোগ্য হতে হবে তাহলে এই মানটা আমরা নিতে পারব না এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে ওয়ান স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু ওয়ান যেটা পাঁচের থেকে ছোট এবং ঘন করলে যেটা ছত্রিশের থেকে ছোট হয় এরপরে এক্স ইকুয়াল টু হলে এটার মান হয়ে যায় ফোর তাহলে সেটাও পাঁচের থেকে ছোট কিন্তু আমাদের পাঁচের থেকে বড় হতে হবে তাহলে এই এইটাও গ্রহণযোগ্য মান নয় তাহলে প্রথমটাও নয় পরেরটাও নয় তার পরেরটাও নয় এরপর এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু নাইন তাহলে এটা আবার পাঁচের থেকে বড় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য মান এবং থ্রি কিউব ইজিকুয়াল টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এটা এক্সেপ্টেবল মান এরপরে এক্স ইকুয়াল টু ফোর যদি হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার ইজিকুয়াল ফোর স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু সিক্সটিন যেটা পাঁচের থেকে বড় তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য মান কিন্তু যদি চারের কিউব করা হয় তাহলে সেটা সিক্সটি ফোর হয় সেটা আবার কি হয় চৌ থার্টি সিক্সের থেকে বড় হয়ে যায় কিন্তু এখানে শর্ত হল থার্টি সিক্সের থেকে ছোট অথবা সমান হতে হবে আবার এখানে প্লাস মাইনাসে দুইটাই মান বসাতে হবে প্লাসেরও বসাতে হবে মাইনাসের মান বসাতে হবে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হলে এক্স স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান যেটা পাঁচের থেকে ছোট ঘন করলে এটা মাইনাস ওয়ান হোল কিউব মানে কি মাইনাস ওয়ান যেটা থার্টি থার্টি সিক্সের থেকে ছোট এরপর এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু বসালে এক্স স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মানে ফোর তাহলে যেটা পাঁচের থেকে ছোট কিন্তু মাইনাস টু হোল কিউব মানে মাইনাস এইট তাহলে এটা থার্টি সিক্সের থেকে ছোট তাহলে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি হোল এক্স স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার যেটা আবার পাঁচের থেকে বড় এবং এক্স কিউব ইজিকুয়াল টু মাইনাস থ্রি হোল কিউব ইজিকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন যেটা আবার ছত্রিশের থেকে ছোট নেগেটিভ সব সংখ্যায় কিন্তু ছোট এইগুলা তাহলে এরপর থেকে আমরা যত মান বসাবো সবগুলো মানে গ্রহণযোগ্য হবে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর বসালে এটা হলো স্কোয়ার হয় মানে এটা সিক্সটিন হয় যেটা পাঁচের থেকে বড় ঘন করলেও সেটা ছোট হয় তাহলে আমরা শুধু প্লাসের মান এখানে তিন নিতে পারতেছি এখান থেকে প্লাস থ্রি নিতে পারতেছি প্লাস থ্রি একই সাথে দুটো শর্ত মেনটেন করে এবং এখানে আমরা এই যে মাইনাস ওয়ান এটা এই শর্ত এটা শর্ত মানে কিন্তু এইখানে এই পাশের এই শর্তটা মানতেছে না তাহলে আমরা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস টু নিতে পারবো না মাইনাস থ্রি নিতে পারবো কারণ মাইনাস থ্রি যদি বসানো হয় তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু নাইন যেটা পাঁচের থেকে বড় এবং ঘন করলে ছত্রিশের থেকে ছোট হয় তাহলে আমরা কি কোন মানগুলো নিতে পারবো এভাবে ডট ডট চলতেই থাকবে তাহলে এইভাবে নির্ণয় সেট হবে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি এবং থ্রি কারণ এখানে এই থ্রি প্লাস থ্রি যেটা সেই থ্রিটা উভয় শর্ত মান মেনটেন করে অর্থাৎ থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন যেটা পাঁচের থেকে বড় এবং থ্রি কিউব মানে থার্টি সিক্স মানে ছত্রিশের থেকে ছোট এবং এখানে আমরা মাইনাস থ্রি থেকে পরের যত সংখ্যায় বসাবো সবগুলোই দুই শর্তই মেনটেন করবে কারণ যে কোনো নেগেটিভ সংখ্যার ঘন সব সময় নেগেটিভ হয় তাহলে নেগেটিভ সংখ্যাটা অবশ্যই থার্টি সিক্সের সে ছোটই হবে তাহলে গ্রহণযোগ্য মান হবে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মানে এর আগে আরও অসংখ্য মান আছে এর আগে এর আগে আমরা মাইনাস ফাইভ লিখতে পারি মাইনাস সিক্স লিখতে পারি সবগুলো মানই গ্রহণযোগ্য সবগুলো মানের স্কোয়ার করলে যেটা পাঁচের থেকে বড় হবে এবং গ্রহণ করলে অবশ্যই থার্টি সিক্সের থেকে ছোট হবে তাহলে নিয়ে সেট হবে এভাবে ডট ডট দেওয়ার অর্থ এর আগে মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স এগুলো আছে তো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা গণ আবার সমস্যার সমাধান করি যে সে এক্স বিলংস টু এন অর্থাৎ সেটের উপাদানগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা হবে এবং 
ছত্রিশের গুণনীয়ক হবে এবং এবং ছয়ের গুণিতক হবে তাহলে আমরা দেখি ছত্রিশের গুণনীয়ক সমূহ কি কি গুণনীয়ক মানে কি ভাজক যে ছত্রিশকে কোন কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে ছত্রিশের গুণনীয়ক হচ্ছে এখানে এক দুই চার ছয় নয় বারো আঠারো ছত্রিশ এইটুকু হবে না এগুলো কাটা এটা এগুলো হচ্ছে ছত্রিশের গুণনীয়ক এবার ছয়ের গুণিতক অর্থাৎ ছয়ের গুণিতক মানে ছয়ের ছয় দ্বারা কোন কোন সংখ্যা নিঃশেষে বিবাদ্য তাহলে ছয় দ্বারা ছয়কে ভাগ করা যায় ছয় দ্বারা বারোকে ভাগ করা যায় ছয় দ্বারা আঠারোকে ভাগ করা যায় ছয় দ্বারা চব্বিশকে তিরিশকে ছত্রিশকে বিয়াল্লিশকে এইভাবে আসছে আটচল্লিশ ছাপ্পান্ন তো আমার এইভাবে ডট ডট তাহলে এখানে বলছে যে ছত্রিশের গুণনীয়ক হতে হবে গুণনীয়ক হতে হবে এবং ছয়ের গুণিতক হতে হবে এবং যেহেতু তাহলে দুটার ভিতর থেকে নিতে হবে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে ছয় আছে এবং এইখানেও ছয় আছে একই সাথে দুটা দুটা থেকেই নিতে হবে সেটের উপাদান তার মানে এখানে বারো আছে তাহলে এখানেও বারো আছে এখানে আঠারো আছে এখানেও আঠারো আছে এখানে ছত্রিশ আছে এখানেও ছত্রিশ আছে তাহলে আমাদের নির্ণয় সেট হবে সিক্স টুয়েলভ এইটিন এবং থার্টি সিক্স এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এরপরে ঘ নাম্বার সমস্যাটা সমাধান করি যে ঠিক ক নাম্বারের মতো যে এক্স বিলংস টু এন অর্থাৎ সেটের উপাদান স্বাভাবিক সংখ্যা যেটা ঘন করলে পঁচিশ পঁচিশের থেকে বড় হয় এবং পাওয়ার ফোর যদি করে তাহলে দুশো চৌষট্টি থেকে ছোট হয় তাহলে ঠিক এক নাম্বার ক নাম্বার যে সমস্যাটা সমাধান করলাম ঠিক ওটার মতো তাহলে প্রথমত আমরা লিখবো স্বাভাবিক সংখ্যার সেট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ইত্যাদি তাহলে পর্যায়ক্রমে আমার এক্সের মান ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি বসাই তাহলে এক্সের মান ওয়ান হলে ওয়ান হয় যেটা পঁচিশের থেকে ছোট কিন্তু আমাদের হওয়া লাগবে পঁচিশের থেকে বড় তাহলে এটা দুইশো চৌষট্টি থেকে ছোট ঠিক আছে এক্সগুলো টু হলে টু কি মানে এইট যেটা পঁচিশের থেকে ছোট তাহলে এই মানটা গ্রহণযোগ্য নয় এটাও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ একই সাথে দুইটা শর্ত মেনটেন করতে হবে এক্স ইগুলো থ্রি হলে এক্স কিউব ইগুলো থ্রি কিউব ইগুলো টোয়েন্টি সেভেন এটা আবার গ্রহণযোগ্য মান একই সাথে এই পাশেও থ্রি টু দিবার ফোর মানে এইটটি ওয়ান যেটা দুইশো চৌষট্টি থেকে ছোট তাহলে এই এই মানটা অ্যাকসেপ্টেবল এক্স ইগুলো টু হলে এক্স কিউব ইজিগুলো ফোর কিউব যেটা বড় এবং এখানে দুশো ছাপ্পান্ন যেটা দুশো চৌষট্টি থেকে ছোট তাহলে এই দুটা মান গ্রহণযোগ্য হলো এক্স ইকাল টু যদি ফাইভ হয় তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এবং ফাইভ টু দি পাওয়ার থ্রি ইজিকাল টু ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ যেটা পঁচিশের থেকে বড় এবং এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইজিকাল টু ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর যেটা হয় ছয়শো পঁচিশ যেটা আবার দুশো চৌষট্টি থেকে ছোট তাহলে মানে এই মানটা গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে এটা নট অ্যাকসেপ্টেবল তাহলে আমাদের অ্যাকসেপ্টেবল মান তিন এবং চার তাহলে ইন্ডিয়ান সেটের উপাদান হবে তিন এবং চার এটাই হলে আনসার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ